孙家亮，之前这份五二零的供货报价上，怎么突然出现了这么一份回扣的详细名单呢？回扣？不知道，不知道。但这个折扣。我我不知道。在正式投票之前，我这有份资料，想请大家看一下。会是什么发的是什么资料啊？我怎么不知道？呃，呃，没什么，哎，你别问了啊。相信各位看完资料以后，都会做出对集团最有利的决定。姚总，开票时间到了，我去通知各家代表进场吧。不用。我让何东去安排，你去办公室一趟，拿一下签约合同的范本。已经准备好了，放在他们各自的桌子上了。那你去安排一下午餐券。餐券已经准备好了，已经发给他们了。何东，是不是出什么事儿了？你先别问了。呃，不好意思，各位，让大家久等了。请各位供应商代表一步至宴会厅，我们进行开标，请。何，嗯，你最爱吃的。先办正事。秦总，嗯，我怎么不对劲啊？哎呀，你就是太紧张了，十拿九稳的事儿。不好意思，让各位久等了。本次竞标本着公平、公正、择优、双赢的原则进行，现在最终的结果已经在我手中。接下来，我就为大家宣布，本次中标的公司是天河家居，恭喜！各位评审，我们公司一向与波提切利展开合作，我们的方案、标书做到了公开、透明，大家有目共睹，而且我们的价格在合理的区间之内。替换掉我们，依据是什么呢？秦总，要不要看看这份回扣单？回扣单，是吧 ？Mr. Dennis， 你不想说点什么？金家亮。之前这份五二零的供货报价上，怎么突然出现了这么一份回扣的详细名单呢？回扣？不知道，不知道。但这个折扣，是我给王发的。我我不知道。真是我的好儿子，嗯？我不知道，我真的不知道。各位，谁能够证明这份回扣单的真假？据我所知，之前五二零项目的对接负责人是麦成欢，也是姚总的秘书，对吗？金总，嗯。麦成欢现在的确是我的秘书，不过当时
，还在市场销售部。哦，麦秘书，请一步。我在，辛总。各位，有一层关系，可能大家并不清楚。麦秘书是全子嘉亮的女朋友。嘉亮一向是怜香惜玉，麦秘书的枕边风一吹，嘉亮的骨头就轻飘飘的不爱江山爱美人了。小麦秘书，我佩服你。利用男朋友的关系要低价，然后来实现自己工作上的便利。辛总，五二零的项目确实是我对接的。关于折扣部分，是我亲自跟德山家居销售部的王总洽谈的，跟嘉亮没有关系。你怎么谈的？你自己心里清楚。但是我确实佩服你的手段，一边向德山砍低价。一边在捏造这个回扣，咱们安的到底是什么心呢？不是这样的，我那天的不用争了。不管怎么样，因为这个回扣单，导致悦达总部对德山过往三年的供应价都存疑。总公司的审查部会针对这份回扣单，清查德山家居和悦达高层是否存在有灰色交易。好了，散会。我举报，我举报悦达内部存在泄露标的的情况，我要求封标。我真的不知道怎么回事，回扣单我不知道，扣标的事情也不是我做的，你要相信我。啊。皇后，我相信。可是投标的邮件，确实是从你邮箱发出去的。你没有想过，如果是我投标给天河家居的，为什么举报的人是珠宝匠？金家亮，你的女朋友手段好呀，人家和自己的老板一上一下、一里一外，给你做了一个局。丢人现眼，还不赶紧走！辛总，嘉亮，嘉亮，陈官，姚总找你。说清楚啊！天河家居怎么会有你发的邮件？邮件不是我发的，我不知道，应该是有人盗用了我的邮箱。你是不知道，还是你敢做不敢当？我根本就没有做，我为什么要认？你们先别着急，我这就给 IT 的同事发信息问一下。姚总，我想请问您一件事儿。今天招标会上的回扣单是怎么回事？回扣单是怎么回事？回扣单是你把底价单一起发过来的，自己看看手机。不客气。底价单是王总直接发给我的，我直接转给了何柱。之所以让你去谈价，是因为我看好你。姚总正式调你到行政去做高级秘书，以后有任何事情直接向他汇报。后面的你不用管了，你负责把活动做好就行。所以
。所以我谈完五二零的底价以后，你指明不让我再参与价格的事情。那个时候你就看到了回扣单，对吗？从头到尾，你一直在利用我，破例提拔我，成为招标会的负责人，让新家放松警惕。你好想办法找到回扣的证据。你做的这一些，都是为了除掉新家，我说的对吗？新家只不过是个供应商，不值得我这么做。Mr. Dennis， 你不想说点什么？那就是除掉 Dennis。总而言之，从头到尾，我不过是你与新家和丹尼斯入局的一个棋子，对吗？不然你教我怎么做好了？我是悦达集团的总监，出现这么关键的证据，我难道还要顾及你的私人情感吗？你说我拿你当棋子，好，那你是什么？你是悦达集团的员工，还是新家的拥护者？啊？你说的没错，是我拎不清了。我只是以为，你之前在工作上对我的重用跟期待都是真的，所以我心存感谢。我也以为，我们共同照顾奶奶，已经算是半个亲人。我以为真心可以换真心，可是今天我终于明白，在职场上没有朋友，更没有亲人。